ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇರ್ ಲ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಹಾಗೆ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ಟನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ವೀಡ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವೀಡ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ವೀಡ್ಸ್ಟನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರಿನಾ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನಂತರ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ಮ್ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and this arm is called galvanometer arm clear aita clear right now i1 is the current which is flowing through r1 and i2 is the current which is flowing through r2 and i3 is the current which is flowing through r3 nantra ili i4 anta ida which is the current flowing through r4 illa galvanometer ida ಆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಥ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಐ ಟು ಮತ್ತೆ ಐ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಐ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಟು ಇದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಈ ವೀಸ್ಟನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವೀಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಐ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ಸೊ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಐ ಟು ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರೆ
ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಐ ಟು ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟು ಇದೆ ಸೊ ಐ ಟು ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದ್ರ ನಂತರ ಇದು ಲೂಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಫ್ಲೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಕರೆಂಟಿನ ಫ್ಲೋ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಡ ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಮತ್ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಟು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಟು ಆರ್ ಟು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಟು ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಜಾಬ್ರೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೀರೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಐ ಟು ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐನ್ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಐ ಟು ಆರ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ಇದೆ ಈ ಐ ಟು ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ಟು ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿಬಹುದು ಐ ಟು ಸಾರಿ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದು ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂತರ ಈಗ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಐ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಫೋರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಐ ಟು ಆರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಐ ಒನ್ ಬೈ ಐ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಯ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಟು ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವೀಡ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ ವೀಡ್ಸ್ಟನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ನಂತರ ಈ ವೀಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ